ഹലോ എരുവൺ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഡാനിഷ് സലീം കോവിഡ് നയൻറ്റി ഭീഷണി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രവാസികളൊക്കെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയങ്ങളുടെയും അതുപോലെ സർക്കാർ നമ്മുടെ കേരള സർക്കാരിൻ്റെയും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പല നയങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എയർപോർട്ടിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് മറ്റും ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കോവിഡ് കാരണമുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും എയർപോർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യവും അതുപോലെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം ഇനിയുള്ള കുറച്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ഒരു അടുത്തൊരു വർഷമെങ്കിലും നമ്മൾ യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്ത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും കോവിഡ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ മൊബൈലിൽ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഞാനൊരു ബോർഡ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വിശദീകരിക്കാം നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യം പറയാം പേന നിർബന്ധമാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടി വരും സാർ പല കാരണം ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പേന നിർബന്ധമായും കൊണ്ടുപോവുക പിന്നെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് രണ്ട് സർജിക്കൽ മാസ്ക് കൊണ്ടുപോവുക സർജിക്കൽ മാസ്ക് തന്നെ വേണം കാരണം നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് പോലെ അല്ല എയർപോർട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ പല രാജ്യത്തിലുള്ള ആളുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കൊച്ചു ഒരു കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒത്തിരി ആളുകൾ കൂടുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർജിക്കൽ മാസ്ക് നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണം ഗ്ലൗസ് പറ്റുമെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്ലൗസ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഗ്ലൗസ് രണ്ട് പെയർ ഗ്ലൗസ് കൊണ്ടുപോവുക ഉപയോഗിച്ച മാസ്കും ഗ്ലൗസും ഇടാനായിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഈ ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ എടുത്തു വയ്ക്കുക ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പല ആളുകളും മിസ്സായി പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം പേന കൊണ്ടുപോകണം കാരണം മറ്റുള്ളവർ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേന നമ്മൾ സ്വന്തമായി തന്നെ കൊണ്ടുപോവുക ഒന്നോ രണ്ടോ പേന ഉണ്ടെങ്കിൽ നഷ്ടമില്ല രണ്ട് സർജിക്കൽ മാസ്ക് എങ്കിലും കൊണ്ടുപോവുക അതുപോലെ ഗ്ലൗസ് കൊണ്ടുപോവുക കവർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നിങ്ങൾ മാസ്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കാനും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പോക്കറ്റിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളോട്ട് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഞാൻ ബോർഡ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് സി ആദ്യം നമുക്ക് എയർപോർട്ടിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോകുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് എയർപോർട്ട് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഏകദേശം പത്തോളം കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ സാധനമാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് സർജിക്കൽ മാസ്ക് വേണം പേന വേണം അതുപോലെ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഒരു ചെറിയൊരു കുപ്പി ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ വേണം ഗ്ലൗസ് വേണം അതുപോലെ ഒരു കവർ വേണം ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഒരു ചെറിയ കുപ്പി കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് നല്ലത് ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് മുകളിലുള്ള ആൾക്കോൾ സാനിറ്റൈസറാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എംബസി ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് എംബസിയിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എംബസി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം മാത്രമേ നിങ്ങൾ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവൂ അതുപോലെ എയർപോർട്ട് നിങ്ങൾ നമ്പർ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടും അത് എയർപോർട്ടിലെ നമ്പറുമായിട്ടൊന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം എത്ര മണിക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര മണിക്കാണ് നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റ് ചിലവർക്കൊക്കെ ആപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പം ചില ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എത്ര മണിക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആപ്പിനകത്ത് തന്നെ നോക്കി അറിയ
പിന്നെ ആഹാരം പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ തന്നെ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത് വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം എയർപോ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇരുന്ന് യാത്ര ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ആഹാരം കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഓർക്കുക എയർപോർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിശക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഹാരം എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കഴിച്ചിട്ട് വരിക എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമുക്കൊരു അധികം ആളില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്ന് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കാരണം എയർപോർട്ടിൽ വലിയ സ്പേസാണ് പക്ഷേ ഫ്ലൈറ്റ് പോലല്ല കുറച്ച് സ്പേസ് അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയർപോർട്ടിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഇനി ടോയ്ലറ്റ് അതുപോലെ മറ്റു ആളുകൾ തൊടാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം നിർബന്ധമായും കൈകൾ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ മറക്കരുത് ഡോർ തൊടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് റെയിൽ തൊടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ അല്ല എല്ലാം തൊടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ തൊടാനുള്ള സാധ്യതകൾ തൊട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആൽക്കോൾ സാനിറ്റൈസർ വെച്ച് നിങ്ങൾ കൈകൾ അണുവിമുക്തമാക്കണം ഇത് മറക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ കുറേ നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ദുബായിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ ഇതാണ് കണ്ടത് സീറോ ഫോർ ടു സീറോ സെവൻ നയൻ ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ഉണ്ട് ഷാർജയിലാണെങ്കിൽ സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് നയൻ സെവൻ സീറോ ത്രീ സീറോ ത്രീ പിന്നെ യു എയിൽ ഇപ്പം ഐ ജി എം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു എം ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഐ ജി എം ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് കയറിയിട്ട് ഐ ജി എം ആൻറ്റിബോഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഐ ജി ജി ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കാരണം കുറേ നാളായെന്നാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റാണ് റാപ്പിഡായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ അകത്ത് റിസൾട്ടൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റിങ് യു എ ഇ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എയർപോർട്ടിൽ തന്നെ അപ്പോൾ അത് ഉടനെ തന്നെ ഇനിയുള്ള എല്ലാ യാത്രകളിലും ഇനി യു എ എന്നുള്ള യാത്രകളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും ഇതുപോലുള്ള ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും അത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ഒരു പത്ത് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ എയർപോർട്ടിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഈ അത് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക കാരണം ഇത് രണ്ടിടത്തും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എഴുതാതിരുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു പത്ത് കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും എയർപോർട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എംബസി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനും എയർപോർട്ട് നമ്പറും നിങ്ങൾ തന്നെ തപ്പിയെടുക്കണം കാരണം പല രാജ്യങ്ങളും ഏകദേശം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറോളം രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് അത്തരം ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ എളുപ്പം കിട്ടിയ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി ഈ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ മറക്കാതെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഒരു സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണും അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പനിയുണ്ടോ അതുപോലെ ചുമയുണ്ടോ പിന്നെ കോവിഡ് വ്യക്തിയുമായി കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് അസുഖങ്ങളുണ്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾ അഥവാ നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ക്വാറൻറ്റൈനിലോട്ട് പോകാൻ ഞാൻ വില്ലിംഗ് ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ കാര്യം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം കാണും അത് എയർ സാധാരണ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും അത് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പറ്റുമെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം ഉണ്ടാവും പിന്നെ സർജിക്കൽ മാസ്ക് ധരിച്ചിരിക്കണം മറക്കരുത് സർജിക്കൽ മാസ്ക് തന്നെ ധരിക്കണം ധരിക്കുന്ന സമയത്ത് കളറ് പുറത്തോട്ട് കാണുന്ന നല്ല രീതിയിൽ നല്ല നീല കളറിൽ കാണുന്ന രീതി വേണം നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് കാണുന്ന രീതി വേണം ധരിക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും വെള്ള കാണുന്ന രീതിയിലല്ല നല്ലവണ്ണം കളർ കൂടിയ ഭാഗമാണ് പുറത്തോട്ട് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്തത് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് അത് അത്രമാ
ആ ഈ അഞ്ച് എസ് ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അഞ്ച് എസ് ഓർക്കേണ്ടതാണ് സെപ്പറേറ്റ് മാർക്കിംഗ് പല ഭാഗത്തും ഉണ്ട് ഇപ്പം എത്ര വ്യക്തികൾ അവിടെ നിൽക്കണം എത്ര മീറ്റർ അട കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത വ്യക്തികൾ നിൽക്കേണ്ടത് എന്നെല്ലാം ഇപ്പം എല്ലാ എയർപോർട്ടിലും മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അതേ ആ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവിടെ പലയിടത്തും സൈൻ ബോർഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് മാർക്കിംഗ് അനുസരിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഇവിടെയും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തെർമൽ സ്കാൻ കാണും പനിയുണ്ടോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പനിയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നമ്മൾ വേറെ ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കൗണ്ടർ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടായിരിക്കും മാറ്റുന്നത് അല്ലാതെ എമിഗ്രേഷന് വേണ്ടി ഒന്നും മാറ്റില്ല അപ്പോൾ അതാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ തെർമൽ സ്കാൻ പനിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും പനിയോ മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെൽത്ത് കൗണ്ടറിലോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഹെൽത്ത് കൗണ്ടറിൽ ഇപ്പം കേരളത്തിൽ പല നാല് മുതൽ പത്ത് ഹെൽത്ത് കൗണ്ടർ വരെ ഉള്ള രീതിയിലാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഡോക്ടർമാർ കാണും പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് കാണും അതുപോലെ മറ്റ് വ്യക്തികൾ കാണും അവിടെ പനി ചുമ ജലദോഷം അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം മുട്ടലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശാരീരികമായി എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹെൽത്ത് കൗണ്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം മറക്കരുത് ബന്ധപ്പെടുക മാത്രമല്ല അവർ നിങ്ങളെ ഉടനെ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുകയും മറ്റും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് കൗണ്ടറിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ സത്യസന്ധമായി അവരോട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഇത്തരത്തിൽ പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്ത പനിയില്ല അതുപോലെ മറ്റ് പ്രോബ്ലം ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ എമിഗ്രേഷനിലോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ എമിഗ്രേഷനിൽ പോയാലും അവിടെയും പ്രോപ്പർ ക്യൂ കാണും അവിടെ ക്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ഇതുപോലെ ഒരു മീറ്റർ മുതൽ രണ്ട് മീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടുള്ള ക്യൂ ആയിരിക്കും അത് മറക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ബാഗേജ് ബാഗേജ് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ബാഗേജ് ശരിക്കും ഒരു കൺവെയർ ബെൽറ്റ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് പ്രോപ്പർ ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ല എന്ന് ഓർക്കുക കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു കുറച്ച് നേരം കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺവെയർ ബെൽറ്റിന് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ബാഗിൽ നമ്മൾ തൊട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കൈകൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ സ്വന്തം ബാഗ് ആണെങ്കിൽ പോലും കൈകൾ വീണ്ടും അണുവിമുക്തമാക്കണം മുഖത്ത് തൊടുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് എമിഗ്രേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ബാഗേജ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ക്യൂവിൽ നിൽക്കണം അധികം ദൂരം ഒത്തിരി ദൂരെ ഒരു രണ്ട് മീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് തന്നെ നിൽക്കുക ബാഗേജ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബാഗ് ആണെങ്കിൽ പോലും തൊട്ടതിന് ശേഷം കൈകൾ അണുവിമുക്തമാക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പല ഭാഗങ്ങളിലും ഗൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഇത് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവർ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ധരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും വളരെ സൗമ്യമായ രീതിയിൽ ചോദിക്കുക എന്താണ് ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുക കാരണം ഒത്തിരി ആളുകളെ കാണുന്നതുകൊണ്ട് അവർ നിങ്ങൾ വളരെ സൗമ്യമായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ അടുത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും നാട്ടിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുമുത്താദികളും ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും അവരോട് എയർപോർട്ടിൽ വരല്ലെന്ന് പറയണം കാരണം കംപ്ലീറ്റ് പോലീസ് സെക്യൂരിറ്റിയും അതുപോലെ പോലീസും കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലീഗൽ ആക്ഷനിലോട്ടൊക്കെ പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിസിറ്റേഴ്സിനെയും നിങ്ങൾ വരാനായിട്ട് പറയരുത് പ്രത്യേകിച്ച് എയർപോർട്ടിൻ്റെ അവിടെ ആരെയും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സർക്കാർ തന്നെ നമ്മൾ വണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബസ്സുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാറുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടാക്സീസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് അതായത് രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഡ്രൈവർ അല്ലാതെ ഒരു കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുവാദമുള്ളൂ സാധാരണ ഒരു കാറിൽ ഏഴ് സീറ്റുള്ള കാറാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മൊത്തം അഞ്ചു പേർക്ക് അതായത് നാല് പേർക്ക് വരെ യാത്ര ചെയ്യാം ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏഴ് സീറ്റാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നാല് സീറ്റുള്ള കാറില
അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പനി ചുമ ജലദോഷം വരുമ്പോൾ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരെയും നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ഐസൊലേഷൻ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടും അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ഐസൊലേഷൻ ആയിരിക്കും കൃത്യമായ ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ടാവും കൃത്യമായ വൈദ്യ പരിശോധന ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധൈര്യമായി നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ഐസൊലേഷൻ പോവുകയാണെങ്കിലും ധൈര്യമായിട്ട് ഇരിക്കുക ഒരു പതിനാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നോർമലായിട്ട് വീട്ടിൽ പോകാം എന്നുള്ളൊരു മാനസികമായ ഒരു മുൻ ഒരു കരുതലോട് കൂടി തന്നെ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് പോവുക ഇനി അടുത്ത ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സ്ട്രിക്റ്റ് ഐസൊലേഷൻ വീട്ടിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചും ഞാൻ പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രിക്റ്റ് ഐസൊലേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു എല്ലാ എവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഒരു വൺ മീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് ഇടാൻ മറക്കരുത് ഈ ഒരു പതിനഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ പതിനഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴോളം ഹോസ്പിറ്റലുകളോളം ഈ ഒരു അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അഥവാ കോവിഡ് കേസ് കേരളത്തിൽ കൂടിയാലും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം പതിനൊന്നായിരത്തിൽ കൂടുതൽ ഐസൊലേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഐ സി യു ബെഡ് ഏകദേശം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് ഐ സി യു ബെഡ് ഇതിനു വേണ്ടി സർക്കാർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നമ്മുടെ തന്നെ വീട്ടിലുള്ള ആളുകളും നമ്മുടെ തന്നെ ബന്ധുക്കളും മിത്ര ബന്ധുമിത്രാദികളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർ വരുമ്പോൾ അവർ വരുന്ന രാജ്യത്തിൽ കേസുകൾ കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ പോസിറ്റീവ് ആയാൽ തന്നെ അവർ പോസിറ്റീവ് ആകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു കുറ്റമല്ല അത് മാനസികമായി നിങ്ങൾ ഒരു അകൽച്ച അവരോട് കാണിക്കരുത് അപ്പം അത് മറക്കരുത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു ആപ്പ് ഇപ്പം കേരള സർക്കാർ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരം യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവർക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് സ്ഥലത്തുള്ള ആപ്പ് തിരുവനന്തപുരത്താണെങ്കിൽ കരുതൽ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പുണ്ട് എറണാകുളത്താണെങ്കിൽ ആയുർരേഖ ആയുർരക്ഷ ആപ്പുണ്ട് പിന്നെ കോഴിക്കോടാണെങ്കിൽ ആഗമന ആപ്പ് അങ്ങനെ ആപ്പുണ്ട് ആ ആപ്പിൽ അതൊരു ക്യു ആർ കോഡൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ അറിയാനും ഇത്തരം വ്യക്തികൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ ലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാനും മറ്റും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പാണ് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇസഡ് ഇസഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഇസഡ് എന്നുള്ള അക്ഷരമുണ്ടല്ലോ ആ ഇസി എന്നുള്ള അക്ഷരം സി എന്നുള്ള അക്ഷരം പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് പലം എയർപോർട്ടിലും എവിടെ പോയാലും ഇരിക്കുന്ന അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ അക്ഷരത്തിൻ്റെ രീതിയിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ചോളം നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴല്ല ഇത് നമ്മൾ ഇനി യാത്ര ചെയ്യുന്ന അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ വീഡിയോ കാരണം ഒത്തിരി വായിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഫോംസ് ആണ് ഈ ഏകദേശം ഈ ഇരുപത്തഞ്ചോളം കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നമ്മൾ ഇനി ഒരു വർഷത്തേക്കെങ്കിലും കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരും എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും കള്ളത്തരം എഴുതരുത് കാരണം രണ്ട് കാരണമുണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾ പനിയുണ്ട് പനി ഇല്ല എന്ന് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ അസുഖമുണ്ട് വീട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടി കള്ളം പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോമിൽ കള്ളം എഴുതരുത് അതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ പോസിറ്റീവ് ആയാൽ അപ്പോൾ ഈ ഫോം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് സർക്കാരിനെ തന്നെ മനസ്സിലാവാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കള്ളമാണെന്ന് മനസ്സിലാവും മീഡിയയിൽ നിങ്ങളായിരിക്കും ഏറ്റവും മുമ്പിൽ വരുന്നത് ഏറ്റവും എല്ലാ വാർത്തയിലും ഏറ്റവും ഹെഡിങ് ആയിട്ട് മാറും അതുമാത്രമല്ല നിയമ നടപടികളും എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഒരു കാരണവശാലും കള്ളത്തരം എഴുതരുത് കാരണം അത് കോമൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്നവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതേ ഇതേ രീതിയാണ് ഞങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരു കാരണവശാലും കള്ളം പറയരുത് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആകുന്നത് ഈ ഒരു മെസ്സേജ് മറക്കരുത് കാരണം പതിനാല് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ഒരു ഐസൊലേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിക്ക കൊറോണ പേഷ്യൻറ്റിനെയും സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒരു അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് പേഷ്യൻറ്റിനോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയാം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരണം വേണം കൊടുക്കാൻ ക്വാറൻ
വേറെ ഒരാൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ബാത്റൂം ആണെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലീച്ചിങ് ലോഷൻ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർജൻ്റ് ഉള്ള കലക്കിയ പൗഡർ വെള്ളം വെച്ചോ ഒന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ അപ്പം ഈ ഒരു ഇത്രയും വളരെ വിലപ്പെട്ട ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ഇത് മറ്റുള്ളവർക്കായിട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ രണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഒരു ലൈവും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് മാസ്കും ഗ്ലൗസും എങ്ങനെയാണ് അണുവിമുക്തമാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള വ്യക്തമായ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടെ ഞാനിപ്പം ഇപ്പോൾ വരാം രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ലൈവായിട്ട് വ